हाय फ्रेंड्स हा वीडियो तुम्हारा आर्टिकल बाबत सग संकना क्लियर करे तो हा वीडियो सुरुतीपासन शेवपर्यंत पहा तो पहा आर्टिकल कई लोग महत्व नाग स्पेशल मीनिंग आत कि जर आर्टिकल वपरल तो क्या अपने कहत कि नाच मीनिंग का पहा आर्टिकल का दुसर नाव डिटर्माइनर्स पे कि डिटर्माइनर आखीन भी है पन आर्टिकल का डिटर्माइनर आते मुद्दा कि द लोनी द पन मनत द लोनी दी पन मनत तो पहा यहाँ कारण का जर द आल पूछा शब्दा सुरुआत जर वावे न जा आयोयू मे सोरा न जर जा उच्चार दी कर जर का व्यंजना न जासोनट न जर जा द करीत जर आप जोर देन बोला तो सभी कड़े दे के तरी बरबर आता पहा पेला मुद्दा द आन हे शब्द आले कुटुन तला ही महत्व है पहा पहा तो हा शब्द ओरिजिन का आले कसे का इंग्लिश मध्य अवे आले कस का कारण पहा डैट पास द ची निर्मित वन पास एन की निर्मित पहा ए आने एन वपरल कि समझा चुढ़ वस्तु एक वन पास निर्मी निर्माण आता पहा आर्टिकल से दोन टाइप के लिए एक डेफिनेट आर्टिकल मे निश्चित उपपद तक दर इनडेफिनेट आर्टिकल ये दोन ए आन ये तो आता पहा ए आन कसे वे सुरुआती पहू तो पहा मी तुम्हारा अ तीन निम टाकन दिल ए कभी वैच एन कभी वैच पा हा जर तुम्हें चार जर पाला तो को ही वाक्य तुम चाहे वपराय चुकना नहीं एन का वर तुम चुकना नहीं पा पैला निम दिल है कि सींगुलर पाइजे दोगा तो निम कॉमन है कि आप जित ए एन वो तुढ़ जो शब्द है तो सींगुलर पाजे अनेक वचने सोबत ये कभी ये नहीं दुसरा निम पा काउंटेबल पाजे जर काउंटेबल मे का नगा मधे मोजता ज्यादा गोषी आता इंग्लिश मध्य काउंटेबल मना चाहिए जे मापत मोजल जता वजन मोजल जता कि एखाद इंस्ट्रूमेंट मोजा लगते जस टेम्परेचर तर पा किलो वगैरह अशा वस्तु आती अनकाउंटेबल मन जो पा तो काउंटेबल पाजे आउंटेबल आल तो एक कि एन वाइज पा दो निम कॉमन जाए पहला सिंगुलर पाजे दुसरा काउंटेबल पाजे तीसरा निम हा दोन जर निम लगू तीसरा विचार कराएगा हा दोगापैकी एक जरी निम लगू नहीं जा एन वपराय विषय सु सुटला तथा मैं तुम्हें द चा विचार कराएगा तो पहा जर आता हे दोनों निम लगू जाए जर शब्दा सुरुआत वावे न जा आय ओ आयू न जा ए आई नजर जा तो तुम्हें एन वपरा बरबर पा तीसरा नियम का है ए ई आई न जा तो एन वपरा जर कॉन्सुन नजर जा वपरा आता पा हाँ निखीन का अपवाद आनेस्ट शब्द है तर यूनिवर्सिटी है तर आवर है तर यम ए है पा आता हे शब्दा सुरुआत क्या वेगवेग शब्द पा ये न जा खरत इत ये पाजे पर उच्चार का स्वरा सार होता मन एन आल यूनिवर्सिटी दिशाला स्वर है पर उच्चारा व्यंजन है मन ए पाजे आवर इत यच तसच है आम दिशाला का कॉन्सनट है आए उच्चारा स्वर है मन हे नियम तुम्हें हा एक्सेप्शन तुम्हें पाठसा आता बाखी हे व्यतिरिक्त हा जो निम जो सोड़ा तो आखिर कुछ वपरला जता बा ज्या फ्रेंड्स आता कि कंबाइन दो तीन शब्द आते ज्या फ्रेंड्स आता ये वाला गेट अ हेड एड पा ये वपरल गिनती सूचक शब्द आते डजन हाफ डजन लाइक दिस पा अ थाउजंड थाउजंड हा गिनती सूचक शब्द है तेजर ही वरता ए कि 
पुढचा नियम असा आहे की एखाद्या क्रियापदाला काय नाऊन म्हणून वापरलं जसं लेटस गो फॉर वाक हे आलं हो आणि हे आला क्रियापद इथं हा क्रियापद म्हणता येणार नाही हा नाऊन आहे म्हणून इथं हे आलं आणि पा संकेत न मोजता येणारे जर नाव असेल ते जसं आपण म्हणतो हॅव अ गुड नॉलेज हॅव अ गुड डे त्याच्यात पहा हे वापरलं जातं तर पहा अशा पद्धतीनं रिव्हिजन आर्टिकल्स त्याला सेकंड नेम डिटर्मायनर द चा उच्चार दे त्याच्या कारण त्याचं कारण की व्यंजनानं सुरुवात असेल तर द करा स्वरण असेल तर दे करा त्याच्यानंतर दॅट पासून द ची निर्मिती वन पासून ए आणि एन ची निर्मिती आर्टिकलचे दोन टाईप डेफिनेट आर्टिकल ते आहे द इनडेफिनेट आर्टिकल ते आहे ए आणि एन त्याच्यानंतर वापरायचं कसं तर पहा दोन्ही सिंगुलर पाहिजे दोन्ही काउंटेबल पाहिजे जर स्वरानं सुरुवात तर एन वापरा व्यंजनानं सुरुवात ए वापरा एवढे शब्द त्याला अपवाद ऑनेस्ट युनिव्हर्सिटी आवर एम ए हे कधीही पाठ ठेवा हे ह्या नियमाला अपवाद त्याच्यानंतर फ्रेज मध्ये पण अ वापरतात गिनती सूचक शब्दात वापरतात क्रियापद म्हणून जर सॉरी क्रियापदाचा जर नाम म्हणून जर वापर केला तरी ए वापरतात त्याच्यानंतर संकेत काय संकेत न मोजताना जे काय असते समजा हॅव अ नाईस डे लाईक दिस पाय हॅव अ गुड डे याच्यात ए वापरतात तर हे झालं ए आणि एनचं तर आता द चे नियम तुम्हाला काय याच्या पुढचे द चे नियम पाहू पा आता द कुठं वापरायचं तर द चे मी तुम्हाला असे नियम सांग सांग सांगत आहे तर पा पहिला नियम त्याचा दिला आहे की नद्या समुद्र खाडी बेट यांची जी नावं असतात त्यांच्या नावापुरे काय द वापर वापरत असेल उदाहरणार्थ द गंगा त्याच्यानंतर पहा पर्वत डोंगर डोंगर रांगा यांची जी नावं असते त्याच्या अगोदर पण द वापरत असते उदाहरणार्थ द हिमालया पहा नियम नंबर तीन असा धार्मिक पुस्तक महाकाव्य त्याच्यानंतर वर्तमानपत्र त्याच्यानंतर पहा हे जे काय मोठ्याने फेमस पुस्तक असते तर त्याच्या अगोदर द वापरले द टाइम्स ऑफ इंडिया द रामायण द महाभारत अशा अर्थानं त्याच्यानंतर पहा धर्माची जी नावं असतात द हिंदू द ख्रिश्चन त्याच्या अगोदर काय धर्माच्या नावाच्या अगोदर द वापरत असेल पहा दिशांची नावं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर हे ज्या दिशा असतात त्या नावापुढे काय द वापरत असेल जसं द वेस्ट त्याच्यानंतर पहा क्रमवाचक संख्या क्रमवाचक संख्या म्हणजे प्रथम द्वितीय तृतीय असं तर उदाहरण द सेकंड दिलं त्याच्यानंतरचा नियम पहा की सुपर लेटू डिग्री मध्ये विशेषणाच्या अगोदर कधीही सुपर लेटू डिग्री मध्ये विशेषणाच्या अगोदर द येत असत उदाहरणार्थ द स्टेपेस्ट त्याच्यानंतर पहा हवामान दर्शवणारे शब्द काय जे हवामान दर्शवणारे जे शब्द असेल त्याच्या अगोदर द वापरत असेल द एअर द विंड अशा पद्धतीनं पहा आणि ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड पहा जगातली एकमेव वस्तू पहा काय जगातली एकमेव वस्तू असेल तर त्याच्या अगोदर द वापरत असेल जसं द सण अशा अर्थानं तर पहा आता आपण जर आईवडिला एकवीस एक असेल तर आपल्या नावापुरे वापरायचं नाही त्याच्यानंतर पहा ग्रह उपग्रह हे जे नावं असेल ग्रहाचे उपग्रहाचे त्याच्या अगोदर द वापरते म्हणजेच पहा द अर्थ त्याच्यानंतर पहा सामान्य नामाचा वापर काय संपूर्ण वर्ग किंवा जात दाखवण्यासाठी जर केला असेल की त्या गटातील सगळ्याच लोकांचा किंवा सगळ्याच जनावराचा किंवा प्राण्याचा उल्लेख करायचा असेल तर त्याच्या अगोदर द वापरते म्हणजे द काऊ द काऊ म्हणजे त्याच्या सगळ्याच गायाला संगरीत वगैरे गावरान वगैरे त्याच्यानंतर स्वेटर वगैरे चल पहा आता शारीरिक अवयव असतील तर आपले त्याच्या अगोदर पण काय द वापरते जसं द हेड त्याच्यानंतर पहा हे शब्द असे आहेत स्टेशन थिएटर ऑफिस सिनेमा म्युझियम ह्या शब्दाच्या अगोदर कधी काय द वापरत असते त्याच्यानंतर पहा जर संपूर्ण कुटुंबाचा उल्लेख करायचा असेल संपूर्ण कुटुंबाला जर आपल्याला काय त्याच्यात धरायचं असेल तर आडनावाच्या अगोदर द वापर दे उदाहरणार्थ द देशमुख म्हणलं तर त्या देशमुख कुटुंबाचे सगळेच आहे त्याच्यानंतर पहा घराचे जे दरवाजे असतील काय खिडक्या असतात त्याच्या अगोदर काय द इंडो वगैरे अशा अर्थानं काय हे वापरता येतं द त्याच्यानंतर पहा संगीतातील जे साहित्य असतं म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असतात तबला पेटी वगैरे त्याच्या अगोदर पण काय द वापरत असते 
त्याच्यानंतर राष्ट्रीयत्व दर्शवणारे शब्द जसं द इंडियन पा द इंडियन द चायनीज द पोर्तुगीज अशा अर्थानं जेव्हा राष्ट्रीयत्व दाखवायचं असेल तेव्हा काय द त्या शब्दाच्या अगोदर येत असतात त्याच्यानंतर इथे असतील ज्या जाती असतात वंश असतील स्थळ असतात काही घटना असतात किंवा मोठाले युद्ध झालेले असतील त्याच्या अगोदर पण काय द वापरत असते त्याच्यानंतर पहा की विशेष नाम जर असेल एखादं काय विशेष नाम जर असेल तर त्याच्या अगोदर द वापरते उदाहरणार्थ द माधुरी दीक्षित की हे विशेष नाम आहे म्हणून त्याच्या अगोदर द वापरायचं असतं आता पहा ए अँड द कुठे वापरू नये हे आता पुढच्या टप्प्यात क्लिअर करतो की आर्टिकल कुठे वापरू नये पहा आर्टिकल ए एन आणि द कुठे वापरायचं नाही तर पहा हे नियम स्ट्रिक्टली पाळा की हे शब्द कुठेही वापरू नका पहा काय करायचं जे क्रियापद असतं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किंवा आय एन जी तिथं काय आर्टिकल कोणतेही वापरत नसते त्याच्यानंतर पहा पहा सहकारी जे क्रियापद असेल मिजार वाज वेअर हॅव हॅज हॅड त्याच्याही सोबत अगोदर आर्टिकल कोणतंच येत नाही त्याच्यानंतर मॉडल ऑफ जर असतं शाल वील मस्ट हॅव टू हॅज टू त्याच्याही अगोदर मॉडल ऑफ जर येत नाही जे प्रिपोजिशन असतं इन इन टू विथ बाय त्याच्याही अगोदर मॉडल ऑफ जर येत नाही जे प्रॉपर नाव असते राम श्याम तुकाराम वगैरे त्याच्याही अगोदर काय आर्टिकल येत नाही त्याच्यानंतर सर्व नाम जे असतं आय वे यू दे याच्या अगोदर कधीही आर्टिकल वापरत नाही तर आता उदाहरण नंबर एक पहा आर्टिकल आता कसे वापरायचे उदाहरण नंबर एक रिच मस्ट हेल रिकाम जागा पुअर तर पहा हे जे रिच आहे हे जगातल्या सगळ्या श्रीमंत लोकांचं प्रतिनिधित्व करत म्हणजे ग्रुपचं प्रतिनिधित्व करत म्हणून द रिच म्हणजे जगातल्या कोणत्याही श्रीमंताने कोणाला मदत करावी द पुअर म्हणजेच हे पुअर पण की जगातल्या सगळ्या गरीब लोकांचं प्रतिनिधित्व करत म्हणून काय सामान्य नामापुरे काय द वापरला त्याच्यानंतर पहा गंगा अँड यमुना हे दोन्ही नद्याचे नाव आहेत मग नियमच होता की नद्याच्या नावापूर्वी काय द वापरावे त्याच्यानंतर नियम सॉरी उदाहरण नंबर तीन पहा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पास मोस्ट आलं कधीही मोस्ट जर आलं तर त्याच्या अगोदर द चेत असतं हे टेक्निक ध्यान ठेवा आणि दुसरा नियम जर सांगायचा झाला तर हे सुपर रेड्यूज वाक्य म्हणून इथं काय दच त्याच्यानंतर आन हेल्दी लाईफ स्टाईल पहा की अन यू न सुरुवात झालं म्हणजेच याला अन आन हेल्दी लाईफ स्टाईल त्याच्यानंतर जर पहा उदाहरण नंबर चार की माय टीचर इज इथं जरी यम दिसत असल तरी याचा उच्चार काय व्यंजनासारखा होतो म्हणून अन आणि ऑनेस्ट मी तुम्हाला एक्सेप्शन मध्ये दिलं होतं हे पण यश दिसत असत तरी उच्चार काय स्वरासारखा होतो म्हणून इथं पण अँड आणि शेवटचे रिकॅम जागा अशी पहा मिस्टर जे आर डी टाटा इज पहा काय यानं सुरुवात झाली स्वरानं सुरुवात झाली वावीनं सुरुवात झाली म्हणून अँड आणि कोणत्या लोकांना मदत करते की कोणताही गरीब म्हणजे क्लास रिप्रेझेंटेशन करत असत तर काय द वापरायचं तर पहा अशा पद्धतीनं तुम्हाला आर्टिकल्स ए एन त्याच्यानंतर द चे नियम त्याच्यानंतर ए एन द कोठे वापरू नये आणि त्यानुसार तुम्हाला पुन्हा उदाहरण दिले जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर काय लाईक करा शेअर करा आणि कॉमेंट पण करा